നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ് എ ബാറ്ററി എ സ്റ്റാർട്ടർ ആൻഡ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ മൂന്നാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബൾബ് ഇൻ എ കാർ വിൽ ഹാവ് ദി ലീസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറിനകത്തുള്ള ബൾബ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇഗ്നീഷ്യൻ വാണിംഗ് ലാമ്പ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാ വാണിംഗ് ലാമ്പാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ആകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ദി ഡ്യൂറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടൈം ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ ഡീസൽ എൻജിനിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്യൂവലും ആ കമ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള എയറും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കത്താനൊരു സമയമെടുക്കും ആ സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഡിലേ പീരീഡ് ആണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവലും ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറും തമ്മിൽ കത്താനെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ എടുക്കുന്ന സമയത്തേന് നമ്മൾ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സെൽസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കാർ ബാറ്ററി അതായത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടുള്ള കാർ ബാറ്ററിയിൽ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആറ് സെൽ ഉണ്ടാവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് വാൺ ദി ഡ്രൈവർ ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വാൺ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫെയിലിയർ ഓഫ് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം അതായത് ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നിലെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് എന്ത് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് എന്ത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ വാൺ ലൈറ്റ് വാൺ ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിവൈസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സിസ് വോൾട്ടേജ് അത് ഈ എക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫോഴ്സ് ടെൻഡിൻ ടു മൂവ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി
to avoid corrosion. ഈ മൂന്നിനും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്തോ കോയിലിനകത്തോ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്സ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി സി ബട്ട് അലോ എ സി ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി സി ആണ് ബട്ട് അലോ എ സിയും അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ദി എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് നിയർ ബൈ ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറില്ലേ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടൻഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും എനർജി ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർഡർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മെഗാ ഓം ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി എൻ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി എന്താണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആർ ഡാഷ് അതായത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് ഇൻ ഫേസ് ഫേസിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാകുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് നോർമൽ ബേസ് ദി എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബേസുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആസ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കമ്മിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യില്ലേ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഏത് വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് എബോ ദ പ്ലേറ്റ് അതായത് എബോ ദി ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് ഫ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഇത്ര ആംസിൻ്റെ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക ഇത്ര ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആംസ് ആറ് ആംസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക സോ അപ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് കറണ്ട് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് ഹാവ് ഡാഷ് ഫ്യൂസ് വയറിന് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത് ലോ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റും ആയിരിക്കണം സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്റ്റാറ്റർ ഓഫ് എ ആൾട്ടർനേറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് അയൻ കോർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റർ വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും സോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ എയും ബിയും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഇൻ എ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി
അപ്പിയർ ടു ബി ഡാഷ് അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രദറെ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രദറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ലൈറ്റും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക അതേപോലെ എല്ലാ ലൈറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് കാണും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടും കാണും ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഫുൾ ലൈറ്റ് വേവ് ലെൻസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണും വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും സോ ആൻസർ ഏതാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലയേഴ്സ് ഈസ് കേസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് അത് ഗ്ലയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എക്സസീവ് ലൂമിനസ് ബി എന്താണ് എക്സസീവ് ലൈറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഒന്നില്ലെ എക്സസീവ് ലൂമിനേഷൻ കൊണ്ടും എന്തുണ്ടാവാം ഈ ഗ്ലൈസ് ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിലോ എക്സസീവ് ലൈറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ബിയും കറക്റ്റാണ് ഈ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ രണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഐതർ എ ഓർ ബി സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡാഷ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് എനർജി റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്തുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാരാമീറ്റർ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ലൈഫാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലാമ്പ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് റിഫ്ലക്റ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ സോറി നമ്മുടെ ലാമ്പിനെ റിഫ്ലക്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ ബൾബ് വയ്ക്കുക ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഗ്ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ലാമ്പ് ഈ മൂന്നും കറക്റ്റാണ് ഈ മൂന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഗ്ലെയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡാമേജ് ആകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാറ്ററി ഡ്രിവൻ വെഹിക്കിൾസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഡ്രിവൻ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് ആർ വെരി ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹാവ് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കേസ് നോ പൊല്യൂഷൻ അതായത് പൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവില്ല ഈ മൂന്നും ശരിയാണ് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡാൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആൾട്ടർനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് പെർ പേസ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്ററിന് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആവും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിൻ കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു റേഡിയൻ ഹീറ്റ് അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസ് എന്ത്
കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം നല്ല മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി ടെക്നീസ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ മൂന്നും ശരിയാണ് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ